അസ്സാമു അലൈക്കും റമദാൻ കരീം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഐസ്ക്രീം കാരമൽ സ്വീറ്റ്സ് ആണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ബിസ്ക്കറ്റ് പൗഡർ ഷുഗർ പൗഡർ മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ നട്ട്സ് ഡ്രീം വിപ്പ് ജലാറ്റിൻ കണ്ടസ് മിൽക്ക് നെസ്ലെ ക്രീം ഐസ്ക്രീം മിൽക്ക് നല്ല ഹോട്ട് വാട്ടർ എടുത്ത് അതിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജലാറ്റിൻ ഇട്ട് നന്നായി ഡിസോൾവ് ചെയ്യുക ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം കുക്കറിൽ വെള്ളം എടുത്ത് അതിൽ കണ്ടൻസ് മിൽക്കിൻ്റെ ടിൻ ഇട്ട് അത് മുങ്ങുന്നത് വരെ വെള്ളം വേണം നന്നായി ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് സ്റ്റവിൽ വെക്കുക പാത്രം എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഐസ്ക്രീം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഡ്രീം വിപ്പ് പൗഡർ ഇടുക ഡ്രീം വിപ്പ് പൗഡർ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മിൽക്ക് ഒഴിക്കുക മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജലാറ്റിനും നെസ്ലെ ക്രീമും ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി ബ്ലെൻഡർ ഉപയോഗിച്ച് അത് മിക്സ് ആവുന്നത് വരെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക നന്നായി മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുഡിംഗ് ട്രേയിൽ ബിസ്ക്കറ്റ് പൗഡർ ഷുഗർ പൗഡറും ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കുക നന്നായി മിക്സ് ആയതിനു ശേഷം നന്നായി സെറ്റ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് ട്രേൽ നിരത്തുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വരിക്കുന്ന മിക്സ്ചർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായി സെറ്റ് ചെയ്യുക അത് നന്നായി ഫ്ലാറ്റാക്കി നല്ല ഭംഗിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക കാരമൽ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയാം ഷുഗർ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഓയിൽ വാട്ടർ നട്ട്സ് പാത്രം സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നട്ട്സ് അതിലിട്ട് നന്നായി വറുത്തെടുക്കുക നന്നായി വറുത്തതിന് ശേഷം അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക അതേ ഫ്രൈം പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് അതിൽ ഷുഗർ ഇട്ട് ഒന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഇട്ട് കുറച്ച് സമയം നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് കാരമൽ ആയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നട്ട്സ് ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ആ നന്നായി മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം അത് തണുക്കാൻ വയ്ക്കുക തണുത്തതിന് ശേഷം ബ്ലെൻഡറിലിട്ട് അധികം പൊടിയാത്ത രീതിയിൽ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക തീരെ പൗഡറായി പോകരുത് കുറച്ചിങ്ങനെ കടിക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ചെറിയൊരു പാത്രം എടുത്ത് അതിൽ നെസ്കിൻ്റെ ക്രീം ഇട്ട് നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിച്ച് വെച്ച കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് എടുത്ത് അതും ഈ നെസ്ലെ ക്രീമും കൂടെ ബ്ലെൻഡർ വെച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് നന്നായി മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പുഡിംഗ് എടുത്ത് അതിന് മേലെ നട്ട്സ് വിതറി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നട്ട്സ് വിതരണം ചിലർക്ക് കുറച്ച് മതിയായിരിക്കും ചിലർക്ക് ഒരുപാട് വേണമായിരിക്കും നന്നായി വിതറി അത് ആ വിതറിയത്തിന് മേലെ ഈ ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ക്രീം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി ഫ്ലാറ്റായി സെറ്റ് ചെയ്യുക സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതിന് മുകളിൽ നട്ട്സ് വിതറി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡിംഗ് റെഡിയായി എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്വീറ്റ്സ് ആണ് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെയും അസ്സാമു അലൈക്കും